Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en las epístolas de Pedro. Mensaje número 19. Cristo murió por los pecados para conducirnos a Dios. Lectura de la Biblia, primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 22. Para contextualizar a los hermanos que nos acompañan, nosotros estamos en Johannesburgo, África del Sur. Para una conferencia de toda África. Y nosotros... Compartimos ayer sobre la visión de Apocalipsis 12. Es basado en la visión que el, el Dios dio al hermano Don en 1999. Y cuanto más nosotros rumeamos esta palabra, más luz surge. Cuando el hermano Don compartió, era una visión principalmente, para nosotros era una visión del futuro. Aunque él inmediatamente ordenó una acción de que nosotros entremos en el continente africano a partir del año 2000. Pero en, en nuestros días de hoy, nosotros estamos viviendo esta visión. Para nosotros no es más una teoría, sino que todo esto está sucediendo en nuestros días. Antes de entrar en el libro de Pedro, propiamente dicho, vamos aún rumear algo que hablamos ayer a la noche. Estaba allí haciendo, de cierta manera, haciendo inmersión refinada con algunos cooperadores. Y, nosot y yo le dije a los hermanos que esta visión de Apocalipsis 12, de la mujer que está con la corona de 12 estrellas en la cabeza, Y, y la mujer estaba vestida del sol y con la luna bajo sus pies. Yo le dije a los hermanos que todo esto tiene un sentido muy grande, tiene una secuencia. Todo comienza en la intención de Dios de crear los cielos y la tierra y colocar al hombre aquí en la tierra. Y Dios ordenó que el hombre pudiese sujetar la tierra. Entonces, la toda la cuestión es gobierno, gobierno de Dios. En otras palabras, Dios creó al hombre para gobernar por él toda la tierra. Pero este gobierno no sería un gobierno por medio de un sistema humano que conocemos hoy. Pero Dios desea gobernar toda su creación también por su vida. Es por esto que él plantó en medio del jardín todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para alimentar. 
pero allí él puso el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida era para que el hombre pudiese recibir a Dios como su vida. Dios entonces comenzaría a gobernar a este hombre, no a través de reglas, sino a través de su vida. Sin embargo, Dios era un Dios grande. Él no impuso su voluntad al hombre, también dando opción de otro árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros sabemos que, infelizmente, en vez de que Dios, de que el hombre escogiese el árbol de la vida, recibiendo a Dios como vida para ser gobernado, el hombre prefirió comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque él prefiere tener a él mismo un conocimiento y su juicio para escoger lo que es bueno y lo que es malo. En lugar de permitir que la vida de Dios de una manera orgánica gobierne al hombre y a través del hombre gobierne toda la tierra. El hombre prefirió a él mismo a adquirir su capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Abrió entonces la puerta para la entrada del pecado en el mundo y la muerte por el pecado entró en el mundo y la muerte entonces pasó a todos los hombres. Ustedes saben que la vida y la muerte están en oposición. Si el hombre no escogió la vida, ciertamente escogió la muerte. Aunque la muerte viene con el, un título lindo, un rótulo bonito, conocimiento del bien y del mal, pero el resultado es la muerte. El enemigo fue muy sagaz, muy astuto, muy engañador, porque en el momento que el hombre escoge el tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, cuando el hombre quiere hacer el bien, él no tiene el poder para hacerlo. Pero el mal que él no quiere hacer, él comienza a hacerlo. Esta es la historia de un hombre miserable en Romano capítulo 7. El bien que prefiero no consigo hacerlo. Pero el mal que no quiero, eso sí hago. Ahí yo percibo entonces que hay algo habitando en mí que me lleva a hacer el mal. Yo caí en el engaño de Satanás al escoger el, del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pecado entró en mí y el pecado pasó a dominarme. Aparentemente yo tengo la capacidad de juzgar lo que es correcto y lo que está equivocado. Pero el poder de hacer lo cierto y lo correcto y lo Correcto, yo no tengo, pero el mal que no quiero hacer, pero el pecado que está en mí me lleva a hacer eso. Por eso que Pablo clama, miserable hombre de mí. 
Entonces, este hombre, vamos a volver a Génesis 3, este hombre cayó, a partir de ahí, la raza humana vive por el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, el hombre escogió la muerte. Quien reinaba en la raza humana era la muerte y no más la vida. Y cuando llegó, llegamos en Génesis capítulo 6, la maldad del hombre se multiplicó tanto que Dios tuvo que mandar el diluvio para destruir al hombre. Dios entonces salva a la familia de Noé. Sus tres hijos tienen sus tres descendencias. Y no muchos años. Después, tal vez ciento y algo de años después, surge un personaje llamado Nimrod. Y con Nimrod, el hombre entonces declara su independencia total de Dios. El hombre no necesita más tener el temor de Dios porque en aquella época fue después del diluvio, los hombres aún vivían atemorizados con miedo de hacer algo errado y Dios los castigue. Nimrod surge para declarar a la humanidad que usted no necesita tener más miedo de Dios. El hombre puede cuidarse de sí mismo, el hombre puede defenderse. Vamos a declarar la independencia de Dios. Construye ciudades y construye una torre de Babel para declarar, para exaltar el hombre, el nombre del hombre. Y de ahí en adelante, hermanos, el hombre solo cayó. Pero ahí Dios fue a llamar a una persona. Dios fue a llamar a Abraham. De Abraham vino Isaac y después vino Jacob. Y de Jacob Dios escoge para ser, Dios en, promete a Abraham que de él, él haría una gran nación. Y de Israel, doce, doce hijos le nacieron. Entonces, ustedes, hermanos, pueden ver que Dios comienza a preparar una reacción de tinieblas del, del mundo que el hombre entró en esas tinieblas. A través de Abraham, Isaac y Jacob y los dos hijos de Israel, nos surgen entonces las estrellas para iluminar un poco el mundo de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos las doce estrellas de aquella mujer. ¿Es para qué? para iluminar la tierra, para traer un poco del gobierno de Dios a la tierra. Porque Dios perdió totalmente el gobierno cuando el hombre escogió la muerte. Y a partir de los doce hijos de Israel, Dios entonces levanta una nación, la nación de Israel. Y quitó a esta nación de Egipto y en el monte Sinaí declaró que él serían su propio, 
su propiedad peculiar entre todos los pueblos. Él abrió su corazón a este pueblo diciéndole que lo había quitado de Egipto y trayéndolo sobre alas de águila para hacerlo y acercarse a él. Y le dijo, si diligentemente oyere mi voz y guardare mis estatutos, ustedes serán una propiedad peculiar mía, porque toda la tierra es mía. Entonces, allí surgió la luna. Ustedes están percibiendo la secuencia. A la caída del hombre, el mundo en tinieblas, Dios levanta las estrellas para iluminar la tierra, traer un gobierno y dar una referencia al mundo de las tinieblas. Ahí viene algo más fuerte, una nación. Y la nación de Israel, a esta nación de Israel, Dios entonces le da la ley. La ley en verdad sirve de ayo para guardar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento hasta que venga Cristo. La luna no tiene luz propia. La luna depende de la luz del sol. Por tanto, la luna depende del sol. La ley en sí misma no tiene mucho significado. Porque la realidad de la ley viene con el sol. Entonces, durante la era del Antiguo Testamento, la luna comenzó a gobernar la tierra. Pa comenzó a iluminar la tierra. Las naciones paganas comenzaron a tener una cierta referencia. La ley, la ley dada por Moisés, por Dios a través de Moisés, comenzó a también servir de referencia a todas las otras naciones. Hasta que finalmente vino Cristo. Cuando Cristo llegó, el sol naciente de las alturas llegó. La luna que reflejaba la luz del sol, ahora no necesita más de ella porque el sol ha llegado. Y el sol engendró su pueblo del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Y la iglesia sirve para iluminar la tierra. Sirve para gobernar la tierra. Sin embargo, en estos dos mil años de la historia de la iglesia, el comienzo fue tan lindo, tan fuerte, tan maravilloso. El Espíritu tenía total libertad a través de, su, de los doce apóstoles, principalmente el apóstol Pedro. Con osadía ellos predicaban la palabra de Dios y la iglesia crecía. No tengo tiempo de detallar esto. Ahí viene Pablo, Dios usó a Pablo y llevó la iglesia a, para el mundo occidental, al mundo de los gentiles. Y hasta llegar a Macedonia, a casa, 
y al final alcanzó a Roma. Iglesias se levantaron y infeliz, infelizmente ya hablamos sobre la historia de la iglesia. Satanás dio el primer tiro que fue que el hombre despreciar, no valorar más a la palabra profética. En el año 67, en el año del martirio de Pablo, todos los de Asia le habían abandonado. Juan, en el año 90, intenta restaurar la palabra. Él habló de la palabra de la vida que él anunciaba y declaraba que esta palabra de la vida que el apóstol anunciaba era la misma vida eterna, era, la, era el propio Cristo. Era una palabra capaz de introducir a la iglesia en la comunión de la vida. Y esta comunión de la vida es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, la degradación ya estaba muy profunda. Los líderes de la época, como Diótrefes, Diótrefes ya luchaba por su primacía en la iglesia. No tenía más aprecio por la palabra del apóstol. Y no solo esto, ellos prohibían que alguien los recibiese y a, acogiera a los misionarios vinieron de parte de Juan. El enemigo de Dios consiguió derrumbar la palabra profética. Y la consecuencia en el siglo II, el surgimiento del gobierno humano, el gobernado por los obispos, el o, obispado, episcopado, Ahí comenzó la lucha por el poder, la disputa, surgieron dos, claro, dos clases, clero y laicos, y los de clero comenzaron a buscar posiciones mayores para tener más poder. Ambición, lucha por el poder, por la posición, por los privilegios, y al final, por las riquezas. La iglesia fue totalmente arruinada. Hay prácticamente 19 siglos duró la degradación, aunque el Señor haya, haya hecho la reforma, restaurado, pero Dios aún no consigue gobernar, sentirse a gusto en su casa. Y ya estamos al final de, dos, de los dos mil años de la historia de la iglesia. El Señor necesita volver. Por eso el Señor llama a los trabajadores de la última hora. ¿Usted también hace parte de aquellos que aman la posición? ¿Usted lucha por la primacía? ¿Usted busca en la iglesia sus propios intereses, sus pri privilegios? Porque 19 siglos siempre tuvo esto. Está en el momento de cambiar. Y, y el Señor necesita de un pueblo de corazón limpio que ama la pala su palabra, que crea que el hombre no tiene su propia capacidad, que crea que es la palabra de Dios que siempre hizo la obra de Dios. El mundo fue formado por la palabra de Dios. Todo fue formado por la palabra de Dios. 
¿Por qué ahora la obra sería hecha por la capacidad humana? No tiene sentido. Dios va a continuar haciendo su obra por medio de su palabra. Por eso, gracias a Dios, finalmente Dios encontró al final del año 2000, 20 siglos, al final de los 20 siglos, la realidad de Isaías 66, 1 y 2. Dios quiere habitar en su casa y Él se siente cómodo. Pero Dios dijo, ¿qué casa ustedes pueden edificarme para mí? Porque los cielos es mi trono y la tierra los estrados de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar ustedes para mí? Un templo suntuoso. Una casa sofisticada, lujosa para mí. Todo esto es mío. Pero lo, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero aquellos que son humildes, arrepentidos de los espíritu, humildes de espíritu. A partir de los espíritus abatidos y espíritus afligidos, o sea, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa un espíritu pobre, un espíritu humilde? Un espíritu que es el hombre que no se juzga capaz de hacer nada. No como los, el rey Saúl, cuando Dios lo ungió como rey, él dio la orden de eliminar a Malek sobre la faz de la tierra. Saúl fue a cumplir la orden de Dios, pero lleno de su propia opinión. Es una pena matar al rey Agat. Él puede ser, ser útil, él puede servirme mucho para ser uno de mis consejeros. ¿Para qué matar a todo el rebaño, lo mejor del rebaño? Pueden ser útiles para el sacrificio al Señor. Usted ve, durante siglos el Señor encuentra estas opiniones humanas interponiéndose a su voluntad. Todo con buenas intenciones. Puedo ayudar a Dios, puedo hacer aquello, yo tengo mejores ideas que Dios. Dios no necesita su ayuda. Dios requiere de usted un espíritu humilde. Y no solo espíritu humilde, que usted confíe en su palabra. Usted conozca que su palabra es la que hace la obra. Entonces, Él necesita de usted un corazón desesperado por la palabra de Dios. Fue por esto que Dios levantó a estos adolescentes. Ellos tienen un amor reverente a la palabra, por la palabra. Y son humildes de espíritu. Por eso, milagros están sucediendo en medio de ellos. Yo, yo necesito entrar en el mensaje, ¿no es así? ¡Oh, Señor Jesús! La mujer, como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, ahora estoy hablando de nuestra época, porque en todas las épocas la mujer representa al pueblo de Dios de todas las eras. Pero en la era de la iglesia, 
la historia de Israel fue, se interrumpió y quien está en el juego somos nosotros. La iglesia está en el, en el campo jugando. Israel, los ángeles están viendo. Nosotros estamos jugando. Sin embargo, la iglesia en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de la cristiandad está desapercibidos. La gran parte de ellos tal vez ni siquiera saben qué significa realmente el reino de Dios. Entonces, el Señor al final de esta era, Él está solo que a lo largo de la historia de la iglesia siempre tuvo una línea dorada de los que luchaban por el reino de Dios. Sin embargo, esta línea dorada, tenue, no es suficiente para traer al Señor de regreso. Entonces, al final de los tiempos, Él necesita de la iglesia en Filadelfia. La gran mayoría no está luchando, de los cristianos, no está luchando por el reino. O sea, el gobierno de Dios en la iglesia. Pero la iglesia en Filadelfia nunca dejó de guardar la palabra. Son los que creen en su simplicidad que la palabra es la que ejecuta la obra de Dios. También nunca negaron el nombre del Señor porque ellos reconocen que ellos no tienen capacidad, pero que es el Señor quien hace las cosas. Y estos aún son una minoría en toda la cristiandad. Por eso, hermanos, el Señor está preparando el nacimiento del Hijo varón. de los que luchan por el reino de Dios. Dios está levantándolo a usted para ser parte del hijo varón. Usted, usted que no ama su propia vida, no ama su gloria, el poder en la tierra, sus propios intereses, ni su propia vida del alma. Usted ama solo al Señor y su venida. Y el Señor quiere usarlo usted para luchar por el reino y hacer que el Hijo varón finalmente nazca. Yo voy a terminar aquí esta etapa, si no, no entro en el mensaje. Por eso que Apocalipsis 12, versículo 5, dice así. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Si usted hoy ya es gobernado por Cristo bajo su reino, Cristo quiere usarlo usted para gobernar a las naciones. Pero si hoy usted lucha por su propio espacio, por su propio reino, Cristo no puede usarlo a usted. Porque el hijo varón será para gobernar sobre las naciones. Cuando este hijo varón nazca, el dragón está para devorarlo. Y el hijo varón fue arrebatado para Dios hasta su trono. 
Quiero comentar un poco sobre eso. Arrebatado aquí es hasta Dios reivindicó para sí a este hijo varón. Como si dijese, no, este hijo varón, diablo, usted no lo puede tocar, no le toca, porque este hijo varón es mío. Yo voy a arrebatarlo para mí. Y no solo arrebatado para mí, hasta su trono. Porque está todo relacionado al reino, todo relacionado al gobierno. Es como si fuese un, ej en un ejército de un país. Venció una lucha feroz y volvió con victoria. Y es recibido por el rey, recibido por el presidente de la república, por ejemplo. Nosotros seremos recibidos por Dios personalmente, no por sus asesores, no por sus ángeles. Dios va a personalmente recibirnos y va a recibirnos en su trono para mostrar que nosotros luchamos por su gobierno. No es bueno ver todo esto, hermanos. Es, todo esto está sucediendo en nuestros días. Es solo seguir fieles hasta el final. Vamos a perseverar. A, aquel que perseverare hasta el fin será salvo. Yo voy a tener que entrar en el mensaje. Vamos. Primera Pedro 3. Versículo 13. Y cuando entro en la secuencia del texto, hermanos, yo simplemente sigo el texto y busco la revelación. Yo no busco inventar nada para hablar. Solamente... Espero en Dios que nos indique lo que el Señor quiere hablar con nosotros en ese texto. Entonces vamos a seguir, vamos a ver lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os puede hacer daño si vosotros seguís el bien? Creo que algunas versiones dice si fuesen imitadores de lo que es bueno. Hermanos, ¿qué es? ¿Qué es ser imitadores de lo que es bueno? Y aún hacer lo que es bueno y ser maltratado. Hermanos, aquí... Nosotros tenemos que saber el contexto. Pedro está hablando con, con los forasteros y los peregrinos por las naciones gentiles, que eran judíos creyentes. ¿Y cuál es la manera de usted realmente seguir el bien, ser imitadores del bien? Y ya no es más, hermanos, en el nivel humano, natural, humano. Porque Pedro, al comienzo, él dijo que él fue regenerado para una esperanza viva. 
no seu homem natural, Pedro experimentou tantos fracassos. So in his human, en su hombre natural, Pedro experimentó tantos fracassos. Então, certamente, ele não está falando para a gente se comportar bem. Entonces, ciertamente, Él no está hablando para nosotros comportarnos bien en nuestro hombre natural. No es de una manera a través de enseñanzas de la Biblia y nosotros enseñarnos unos a otros en practicar el bien y hacer el bien. Pero todo tiene relación con el nuevo nacimiento, con la nueva vida que nosotros recibimos, esta nueva vida que vivimos, que vive de acuerdo con su naturaleza. No es usted intentando vivir una vida de otra naturaleza. No es el mono imitando al hombre, sino que es vivir por la vida de Dios. Hermanos, pero ¿cómo un cristiano puede vivir por la vida de Dios? Muchos entienden, con meras enseñanzas bíblicas nosotros conseguimos enseñar a la mujer ser obediente al hombre y, los hom y el hombre ser amar a su mujer y los hijos obedecer a los padres. Estas enseñanzas exteriores no cambian al hombre. ¿Y lo que cambia nuestro interior? ¿Cómo vivir por la vida que nosotros recibimos en la regeneración? Capítulo 1 de 1 Pedro 1, versículo 14. Como hijos de la obediencia, no os moldes a las pasiones que tenían anteriormente en vuestra ignorancia. ¿Cuál es la manera que yo consigo vivir por la vida de Dios que hoy nació en mí? No es por las enseñanzas exteriores que el cristianismo se cansó de hacer esto, sino que es por la obediencia a la verdad. Es obediencia a la palabra. Pero ¿qué diferencia usted está hablando obediencia a la palabra con los las enseñanzas bíblicas que hemos ayudado a los hermanos. Yo me refiero a nosotros inculcar la palabra en el corazón. Yo me refiero a nosotros hacer inmersión en la palabra. Yo me refiero a nosotros estar de día y de noche andando, trabajando, estamos rumeando la palabra. Así no es por mi esfuerzo en obedecer la palabra. Por ejemplo, la palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y mujeres, ser, sed sumisas a vuestros maridos. Ah, entonces yo conozco esta verdad, yo tengo que vivir esta verdad. Hermanos, nosotros no conseguimos hacer esto. Pero si usted hace, usted hace la inmersión en la palabra. Si usted está inculcando la palabra en todo tiempo, esta palabra va sedimentando la realidad divina dentro de usted. Hace con que usted viva una vida obediente a ella. ¿Usted percibe la diferencia? Una cosa es enseñar una enseñanza exterior. 
Una cosa es confiar que esta palabra inculcada en mí va a sedimentar la verdad a través de la naturaleza de Dios en mí. Esto es lo que Dios siempre quiso colocar en el corazón de su pueblo. Es una ley interior, una ley en el corazón. Y también en el versículo 22, 1 Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, a la obediencia a la verdad purifica nuestra alma. La palabra que circula en el cuerpo de Cristo nos purifica y nos trae la esencia de Dios y también quita la esencia del hombre natural. Así como el torrente sanguíneo de su cuerpo en este exacto momento está supliendo todas sus, a sus células con nutrientes que usted comió hoy a la mañana. Nutrientes y oxígeno que usted respira. Pero al mismo tiempo él retira toda, toda toxina, todo, todo residuo de sus células para sacarlas fuera del cuerpo. Esta es la purificación de las células. Dios está purificándonos por el proceso de la obediencia a la verdad. La circulación de la palabra entre los miembros del cuerpo de Cristo y a través de yo hacer inmersión inculcando la palabra en el corazón, repitiendo, repitiendo, está haciendo esta purificación de mi alma. ¿Y cuál es el resultado? En el mismo versículo 22, ¿cuál es el resultado? Es un amor fraternal no fingido. No es un amor fraternal artificial. No es, no vamos a amarnos, vamos a hacernos, a hacer de cuenta que nosotros nos amamos. Pero en la prim primera oportunidad hablo mal de usted. Y como resultado es amaros de corazón unos a otros ardientemente, entrañablemente. Yo tengo seguridad que por la imitación exterior usted nunca va a llegar a esto. Pero si usted solo llega por la obediencia a la verdad. ¿Estoy en lo correcto o no? Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Capítulo 3, versículo 1. Mujeres, sed ustedes igualmente sumisa a sus propios maridos para que si él no obedece a la propia palabra, Hermanos, todo el secreto de una genuina vida cristiana es la obediencia a la palabra. Entonces, es este es el primer punto que quiero darle atención. Si usted vive obedeciendo la palabra, usted solo puede producir el fruto del Espíritu. ¿O oh, no? Si usted vive por la vida de Dios, la naturaleza de Dios va a ser manifestada en usted y usted produce el fruto del Espíritu. 
Y el fruto del Espíritu está en Gálatas 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, lo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra los frutos del Espíritu, ninguna ley o regla de la sociedad puede condenarnos o puede maltratarnos. Vamos al versículo 14 de primera de Pedro 3. Porque bienaventurados sois si sufrís por causa de la justicia. No os amedrantéis, por tanto, por temor de ellos, ni os conturbéis. El enemigo de Dios, hermanos, usa a las personas malignas para amenazarnos y nos quitar la, y quitarnos la paz en cuanto servimos al Señor. Porque, porque Él sabe que nosotros estamos en la lucha por el reino. La lucha por el reino, hermanos. La guerra es cruel. Porque lo que el diablo quiere es asustarnos, perturbarnos. Y principalmente quitarnos del enfoque y de la determinación para ejecutar la voluntad del Señor. Nuestra jornada, vamos, vamos a Éxodo 33. Versículo 14. Es un versículo, hermanos, que yo, yo me basé en esto para todo mi ministerio. Hermanos, cuando yo percibí que esta responsabilidad de conducir al pueblo de Dios estaba poco a poco recayendo sobre mis espaldas. Yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo ninguna capacidad porque yo acompañé al hermano donde cerca. Yo percibí yo pasé juntamente con él, con él, los grandes sufrimientos, persecuciones, luchas, porque el enemigo no quería que estableciese el reino de Dios. Yo luché mucho con el Señor. Yo le dije, Señor, yo no tengo cómo recibir esta responsabilidad. Yo recuerdo a la mañana, haciendo caminatas, yo conversaba con el Señor. Señor, si es posible, pasa de mí esta, este cáliz. Hasta que el Señor me dio este texto. Moisés subió al monte para recibir la ley, los diez mandamientos. Pero el pueblo abajo del monte, bajo el monte, ya prevaricó. Y pidieron para Aarón que le haga un becerro de oro. Y declararon que aquellos son los dioses que os quitaron, que os quitaron de Egipto. Dios quedó extremadamente indignado. 
Y Dios dijo, yo voy a abandonar a esta nación, a, los, a estos hijos de Dios, este pueblo, y yo voy a hacer de usted, de su descendencia, un pueblo. Habló con Moisés. Moisés dijo, no, espere. No, 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 no. Tu promesa fue hecha a Abraham, Isaac y Jacob. No es para mí. No, el Señor va a tener que cumplir esta promesa. Va a tener que llevar a ese pueblo a la buena tierra de Canaán. Ahí Dios dijo, está bien, está correcto. Yo voy a llevar al pueblo, pero yo mismo no voy. Voy a mandar a un ángel que los lleve a la tierra de Canaán, pero yo no voy porque yo conozco a este pueblo de, de dura serviz, porque si otra vez voy a eliminarlos. Moisés dijo, Señor, si, si tú no vas, yo tampoco voy. No basta mandar a un ángel, no. El Señor tiene que ir personalmente. Ahí finalmente Dios tuvo que prometer a, a Moisés con este versículo. Versículo 14. Y, le, y él le dijo, mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. Quiere decir, yo no voy a usar su capacidad para llevar a mi pueblo. No, mi presencia basta. Porque cuando hay la, está la presencia del Señor, hermanos, nosotros trabajamos en el descanso. Porque es Dios quien hace las cosas. Y todo, y todo fluye, todo sucede. Así como esta venida a África, las cosas están fluyendo. No es por mi capacidad. La necesidad para adquisición de una propiedad aquí. ¿Cómo es posible un pequeño grupo de personas en 40 minutos? El Señor proveyó más de lo que precisamos. Muchos de nosotros quedamos en dudas. ¿Será que vamos a conseguir? ¿Será que vamos a conseguirlo? El Señor no solo dio, sino que so sobró, superabundó. ¿Pero por qué? Mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. Así queda fácil, ¿no? Es Dios quien hace las cosas. No es mi capacidad. Dios hace las cosas. Por eso, hermanos, en nuestra jornada difícil conducir al pueblo de Dios a la buena tierra, muchas dificultades surgirán. Pero nosotros tenemos la promesa del Señor que su presencia irá con nosotros. Por eso, en medio a tumultos y amenazas del enemigo, no, no solamente no recularemos, sino que ni perderemos la tranquilidad. Porque su presencia está con nosotros. Isaías 8, versículo 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oí todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejos y serán anulados. Proferid palabras y no serán firmes. 
porque Dios está con nosotros. El enemigo de Dios va a usar a las personas, a los pueblos, hermanos, para intentar pararnos, impedir, impedirnos de vivir por el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra. Pero Dios está con nosotros. Versículo 11. Porque Jehová me dijo, de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No necesita temer las amenazas. No necesita temer las persecuciones. Herman, hermanos, necesitamos, no necesitamos temer las mentiras que dicen contra nosotros. No necesita temer las calumnias. Todo esto caerá por tierra. Usted debe temer solo al Señor. Al Señor de los ejércitos. A Él santificar. Sea Él vuestro temor. Y Él sea vuestro miedo. No necesita temer las circunstancias. El único que nosotros tememos es al Señor. Queremos agradarlo. Señor Jesús. Vamos a seguir. Versículo 15. Antes santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros? Hermanos, yo solo quiero hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Yo siempre pregunto a los adolescentes, al final, ¿qué es la voluntad de Dios? Ahí, los adolescentes saben, está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. El misterio de la voluntad, vamos a leer, vamos a leer, Efesios, Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Se, según, su, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, cuál es su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas y esto será ejecutado por medio del tiempo. Y nosotros estamos en la dispensación de los tiempos. Yo quiero localizarte para decirte dónde tú estás. Como el GPS. Usted, el Señor ya tuvo la era de los patriarcas. La dispensación de los patriarcas. 
la dispensación de la ley, estamos en la dispensación de la iglesia. Y la próxima era será la dispensación del reino. Ya es el milenio. Y nosotros estamos al final de la dispensación de la era de la iglesia. Y nosotros somos responsables para que esta voluntad de Dios se concrete en nuestros días. Cristo necesita encabezar todas las cosas. Pero primeramente necesita encabezar sobre cada uno de nosotros. Él necesita encabezar su iglesia. Y ahí terminará esta era. El Señor volverá. Esta es mi esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? Su esperanza no puede estar en estas cosas de la tierra. Muchos bienes, muchos patrimonios, muchas riquezas. No, no es esta nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo pueda volver un día y encabezar sobre todo esto, tomar posesión de su reino. Entonces, para esto, hermanos, Dios está llenando la iglesia con el propio Cristo. Con la verdad, con su amor. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 15. Pero aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahí de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento, su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, a través del suplir de la gracia, que es el mismo Cristo, a través del dispensar de la palabra profética, en, estamos recibiendo la verdad, la misma realidad de Dios está siendo constituida en mí, y el amor de Dios está también siendo constituido en mí. Yo ya dije varias veces, voy a repetir aquí en África, el amor es el único elemento capaz de unirnos. No el amor natural humano, sino que el amor de Dios. Y yo y usted somos tan diferentes. Culturas diferentes. Pero gracias a Dios, cuando nosotros pasamos, comenzamos a recibir el sufrimiento de la palabra, Recibimos la verdad siendo constituida a nosotros. Cristo y recibimos el amor de Dios. Hermanos, si nosotros percibir esta palabra circulando entre nosotros, cuando nosotros servimos juntos con los hermanos, este amor comienza a aglutinarnos. Comienza a unirnos, comienza. Yo uso esta palabra para que todo el, las personas puedan entender. Es pegarnos, unirnos. El amor es un adhesivo. Y nosotros quedamos colados, bien ajustados, bien consolidados por el auxilio de todas las juntas, coyunturas, la justa co cooperación de cada miembro. Y cuando estamos unidos por el amor, crecemos juntos. Pero no crecemos en doctrinas, nosotros crecemos en amor. 
nosotros no percibimos, hermanos, pero una persona, una tercera persona, entra aquí y percibe. ¡Wow! Ustedes aquí tienen amor. Todo es por la obediencia a la verdad. Y esta es nuestra esperanza, que Cristo, que Dios pueda hacer su voluntad encabezando a Cristo. Y santificar a Cristo, hermanos, como Señor es reconocer que Él es la cabeza. A Él debemos someternos y debemos temor. Porque Él es quien gobierna sobre todo el cuerpo. Por eso, si realmente santificamos a Cristo como nuestro Señor, no temeremos a los que nos persiguen, siguen y no ser, ni seremos por Él perturbados, porque la cabeza protege al cuerpo. Por tanto, debemos conservar nuestra confianza y paz. Oh, Señor Jesús. Si realmente vemos la importancia de la regeneración que Pedro vio en el capítulo 1, versículo 3, Porque este nuevo nacimiento nos dio una viva esperanza. Esta viva esperanza, ¿qué es? Es nosotros estar siendo salvos. Hermanos, no, creo que ustedes van a entender. Vamos, vamos a primera Pedro, capítulo 1. Yo quería saltar esto, pero veo que ustedes no están entendiendo. Primera Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué viva esperanza es esta? ¿Qué ¿Qué viva esperanza es esta? La viva esperanza, hermanos, es para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra, aquí en la tierra ganando mucho dinero, ganando mucha fama, no. Porque nada llevamos nosotros de aquí. Nuestra esperanza es la herencia incorruptible. Que está reservada para nosotros en los cielos. Y aún más, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? para la salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. Mi esperanza es que yo seré totalmente salvo, porque por la caída del hombre yo heredé el viejo hombre, el pecado, la muerte, La naturaleza terrenal, la naturaleza carnal, pero yo quiero ser salvo completamente. Y esta circulación de la vida está purificándome el alma, está sedimentando la naturaleza de Dios en mí. La verdad de Dios está en mí está siendo realidad. Y el amor de Dios también está siendo agregado en mí. Y yo estoy siendo salvo. Por eso que en el versículo 8, de, aún 
en este mismo capítulo 1, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta esperanza, de un, por un lado, esperamos su vuelta, su regreso, pero por otro lado, hermanos, yo quiero ser salvo completamente. No quiero más vivir por la carne. No quiero más vivir por estos elementos caídos que aún yo tengo en el viejo hombre. Yo quiero obtener el fin de mi fe, que es la salvación de mi alma. Entonces, esta es la esperanza. Si alguien quiere saber qué esperanza que, que usted tiene, porque si usted vive desanimado, está cabizbajo, hermanos, ciertamente nadie va a preguntarle a usted qué esperanza usted tiene. Pero si usted está haciendo inmersión en la palabra, usted enfrenta dificultades en las calles predicando el Evangelio, usted ve los milagros suceder, Usted hace, usted junto con los hermanos están sirviendo a los hermanos con alegría. Ciertamente las personas alrededor suyo van a preguntar, ¿qué alegría es esta? Todos a nuestro alrededor están desanimados, todos están desanimados, ¿por qué usted está tan alegre? ¿Por qué? Me cuént, cuénteme, ¿cuál es su esperanza? Ahí es la oportunidad de decir qué cosa. Venga y vea. Es la oportunidad de usted llamarlo y decirle, venga y vea. Ven y ve. En ese momento, no sea como un maestro de la Biblia. Usted quiere enseñar la Biblia la Biblia para los otros sobre la esperanza que usted tiene. Es todo teoría, todo teoría. Él necesita ver qué cosa. Traiga a él para ver a nuestros adolescentes. A nuestra inmersión de la palabra. Nuestras reuniones. Grito de guerra. Yo ya dije ayer. Nuestros adolescentes en el Ben y B, capaz de traer 10, 20, 30, 40, 50 personas, adolescentes. Y junto con adolescentes vienen algunos adultos. Ellos ven, vienen para ver qué. Ahí van a ver lo que usted en la iglesia, van a ver que usted es hermano responsable de la iglesia. Entonces usted va a enseñarles la Biblia, dar un bello mensaje. No va a quedar uno. Pero si los 50 vienen, ven no solo adolescentes y jóvenes, y los adultos, todos allí alegre haciendo inmersión, grito de guerra. Y después, un poco más tranquilo, la inmersión refinada. Ah, estos niños van a ser atraídos. Ellos ni saben por qué. Pero esta energía celestial atrae. Esta vida atrae. Y poco a poco, ellos van a entender qué es el Evangelio del Reino. Yo necesito avanzar. Oh, Señor. Versículo 16. Vamos a hacer ven y ve. Haciendo con mansedumbre y temor, con buena conciencia. De modo que aquello que hablan contra vosotros, 
al enemigo avergonzado por el buen procedimiento en Cristo. <coughs> Nuestros mensajes, hermanos, están siendo transmitidos por todo el mundo. Estos mensajes son siempre la revelación de Jesucristo y no es invención humana. Es para que esta viva esperanza también sea transmitidas a otras personas para que tengan esta misma esperanza. Por eso, hermanos, nosotros queremos alcanzar al mayor número posible de personas a través de la predicación del Evangelio del Reino. Y promover la edificación de la iglesia en amor. Y todo esto, hermanos, es hecho en mansedumbre, como nos dice aquí. Y con mucho temor a Dios y en amor y con buena conciencia. No hacemos nada que la conciencia nos acuse. Y usamos siempre, siempre un tono de humildad y mansedumbre y de amor. Así queda evidente de aquellos que se oponen a la verdad y queden avergonzados de sus propias calumnias. No necesitamos devolver con la misma moneda, pagar con la misma moneda. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Claro, si practica el mal y usted sufre, usted no tiene ningún mérito. Pero sufrir por practicar el bien, por la voluntad de Dios, allí tiene valor. Esto quiere decir, usted no es buscar por, por nuestra propia voluntad sufrimientos, sino que tiene que ser por la voluntad de Dios, el cual producirá fruto para Dios. No sé si ustedes entendieron. Si yo sufro porque yo quiero tener fama, yo quiero ser un buen predicador, los hermanos no me están entendiendo, yo tengo que sufrir por mi propia voluntad. No es eso, hermanos, no. Pero si yo sufro para hacer la voluntad de Dios, esto tiene valor. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Cristo murió, hermanos. Aleluya. Cristo murió, hermanos. Una única vez por nuestros pecados. El justo por los injustos, pero el objetivo es conducirnos a Dios. Cuando fala conducirnos a Dios, hermano, no solo buscamos sufrimiento de Dios. Cuando habla conducirnos a Dios, hermano, no solamente buscar el sufrimiento, el suplir de Dios, sino estar bajo el gobierno de Dios. Y aquí habla, pero vivificar en el Espíritu. Muertos y en la carne, para, pero vivificados en el Espíritu. 
¿Qué será esto? ¿Cómo? ¿Cómo Cristo? Él murió en la carne, pero Él estaba vivificado en el Espíritu. Cuando Cristo murió en la carne, su Espíritu aún no murió. ¿Ustedes entendieron o no? Un día también, cuando usted muera en la carne, su espíritu y alma no mueren. ¿Está? Entonces, allí, ¿qué él tuvo, qué él fue a hacer? Versículo 29. El, el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez la, la, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Señor Jesús, estoy en dilema aquí porque yo veo el tiempo ya está terminando, pero hermanos, yo quería saltar una parte, pero creo que yo creo que no voy a poder saltar mucho de esta parte. La sangre de Cristo re realizó la eterna redención, esto está en Hebreo 9.12. Y Él murió por nuestros pecados, para quitar pecados de muchos. Esto está en 1 Corintios 15, 3 y Hebreos 9, 28. Y la muerte de Cristo no fue meramente la, la muerte de un Marte. Hubieron muchos en la historia queriendo hacer lo mismo. Pero es una muerte sustitutiva. El justo sustituyó a los injustos en su muerte. A los injustos en su muerte. Él murió en nuestro lugar para que Dios pueda justificarnos. Y la muerte de Él no solo es para quitar los pecados, sino es para conducirnos a Dios. Por eso en Juan capítulo 14... Yo quería saltar eso, pero no estoy consiguiendo saltar eso. Entonces, Juan capítulo, Juan capítulo 14, Él murió. Él necesitaba morir para conducirnos a Dios. Él dice así, capítulo 14, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dijo, yo voy. ¿Qué es este yo voy? Es su muerte. Yo voy a morir. Yo voy por la muerte en la cruz. Pero volveré. Yo volveré cómo? Volveré es la resurrección. Yo voy y voy a volver. Yo voy para preparar un lugar, pero volveré para conducirlos a ustedes a un lugar donde yo ya estoy. Entonces, ¿qué lugar es este que el, se el Señor está preparando para nosotros por su muerte y resurrección? Infelizmente, algunos tienen el concepto errado, creyendo que Dios está preparando algunas mansiones celestiales. Señor, me prepara una buena casa, por favor. 
Tal vez alguien en la oración diga, Señor, prepárame una buena casa. Yo quiero cuatro cuartos, yo quiero tantos ba baños, varias salas. Pero no es este lugar que Dios está preparando. Pero ¿cuál es el lugar? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él dice así. El versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al pa a la mansión celestial. No, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, Él quiere llevarnos a dónde? A su muerte y resurrección. Tienen como meta llevarnos al Padre. Señor Jesús. Por eso Él dice así. Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, Él ya estaba en el Padre. El Padre estaba en Él. Y su muerte y resurrección, hermanos, es para llevarnos al Padre. Bueno, ahora proseguí. Yo quería saltar esta parte. Pero, Señor Jesús, hermanos, la muerte de Cristo es para abrir el camino que fue cerrado para el hombre hasta el árbol de la vida. Que, Señor Jesús, Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerte, huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal y se contaminó con el pecado y, de la, y la muerte, así el camino al árbol de la vida se cerró al hombre. Pero Cristo murió para abrir este camino nuevamente. A través, la muerte de Cristo hizo la justicia de Dios. La espada en la mano de un kirubín que cerraba el camino, el camino al árbol de la vida, se refiere a la justicia. El fuego que se revolvía era la santidad de Dios. Y los querubines eran la gloria de Dios. Y hoy nosotros podemos, nosotros tenemos el camino abierto. Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Cómo está escrito? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, Hebreos 4 habla en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos gumes y penetra hasta el punto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta. Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Pero agora nós temos um sumo sacerdote que ele pode compadecer-se de nossas debilidades. Él resolvió el problema de la justicia, de santidad y la gloria de Dios. Abrió un camino hasta el árbol de la vida. Hasta Dios en el lugar santísimo. Versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta, el velo del lugar que separa el lugar santo del lugar santísimo, hermano, fue rasgado en el momento en que Jesús murió en la cruz. Mateus 27 versículo 51 y el velo del santuario se rasgó en dos partes temblaron la tierra Y las rocas se partieron. Hermanos, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. No es de abajo hacia arriba. No es hecho por el hombre. Es hecho por Dios. Dios entonces rasgó el velo y abrió el camino para el lugar santísimo, para todo hombre. Entonces, ahora yo necesito explicar un ítem más aquí. Yo quería saltar toda esta parte porque mi tiempo está terminando. Entonces, ahora vamos para esta parte, versículo 19. El cual también fue y predicó a los espíritus que encarcelados. ¿Encarcelados dónde? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de, de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, de la cual es pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Primeramente, yo quiero decirles a ustedes que cuando Cristo murió, Él murió y Él personalmente descendió hasta las regiones más profundas de la tierra. Esto está en Efesios 4, 9. Efesios 4, 9 dice así. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Entonces, estos, nuestro Señor Jesús descendió hasta el Hades. ¿Y quién tiene el poder de la muerte, hermanos? En Hebreos 2, 14 y 15, dice, el diablo tiene el poder de la muerte. Entonces, Jesús, después de su muerte, él descendió hasta la muerte. ¿Y quién tenía el poder de la muerte? Era el diablo. Y él descendió hasta allá para hablar, para predicar a los espíritus en prisión. ¿Qué espíritus son estos? Hay varias interpretaciones, pero la interpretación más aceptable para nosotros, estos espíritus aquí se refieren a los ángeles. 
porque en Hebreos capítulo 1, 14, Aquí deja claro que los ángeles son espíritus. No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Ustedes sabían que los ángeles fueron creados para ser nuestros siervos. ¿Ustedes sabían esto? ¿Saben que usted tiene un siervo, unos siervos invisibles? Entonces, le están sirviendo a usted. Está, ellos están sirviendo a los que van a heredar la salvación. Está, entonces, ellos son espíritu. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesús descender y predicar a los espíritus. Vamos a ver Judas capítulo 6. Judas, perdón, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y difaman a la autoridad superior. Perdón. Perdón. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Él, él lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles, ellos son espíritus, pero algunos ángeles no guardaron este estado original que Dios les creó para ellos. Ellos abandonaron su domicilio y hicieron cosas horribles. Esto está en Génesis capítulo 6. Vamos a ver Génesis 6. Génesis 6, versículos 2 al 4. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Los hijos de Dios aquí son ángeles. Las hijas de los hombres son de la humanidad, de la raza humana. ¿Y cómo ellos pudieron tomar para sí mujeres? Si ellos son ángeles, si ellos son espíritus. Ustedes entienden, ellos abandonaron su estado original. Abandonaron su propio domicilio. Hicieron algo abominable y tomaron para sí mujeres. Entonces, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Entre fu estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Allí surgieron una mezcla de especies que Dios nunca había permitido. Esto, esto anormal que, que sucedió. Los ángeles abandonaron, abandonaron su estado original. 
y poseyendo a las mujeres, hijos de los hombres, hijas de los hombres, nacieron gigantes. Y esta historia, toda esta historia es hasta difícil de hablar. Son gigantes que después no tenían, no tenían alima, al, alimentos para ellos, terminaron devorando hombres. Y la maldad se multiplicó en extremo. Y Dios no podía tolerar que el hombre que fue hecho para hacer la voluntad de Dios, esta raza humana, fuese contaminada. Ustedes entienden por qué Dios hizo la confusión fue muy grande y Dios no podía permitir contaminar la raza humana de la manera que Él creó. Por eso que Él salvó solo una familia. Entonces, estos espíritus, que son los ángeles que se rebelaron, hicieron cosas horribles. Ellos están bajo yo terminé de leer Judas o no hay los ángeles los que no guardaron su estado original sino que abandonaron su propio domicilio él los ha guardado en tinieblas en cadenas eternas para el juicio del gran día y segunda Pedro capítulo 2 versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno a Hades los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, hermanos, en Romanos 10, 7, dice, cuando Cristo murió, Él descendió al abismo. Él descendió en espíritu, en su divinidad. Este predicar, el predicar para la salvación, no, no es. Es para proclamar la victoria de Dios a los ángeles rebeldes. Dios, a través de Cristo, de la muerte de Cristo, él obtuvo la victoria. Cristo ejecutó el plan de Dios desde su encarnación, vivir humano perfecto. Totalmente obediente a Dios en cuanto vivió como hombre. Y también su muerte vicaria o su muerte sustitutiva. El, el justo sustituyendo a los injustos con el objetivo de conducir al el hombre a Dios. Esta es una gran victoria. Él consiguió llevarnos a todos hacia el Padre. Por su muerte y resurrección, hoy nosotros somos llevados hasta el Padre y podemos disfrutar. Oh, Señor Jesús. Vamos, vamos a continuar. Yo necesito terminar. ¿Dónde estoy? Versículo 20. Yo ya leí. Versículo 21. El bautismo que corresponde a este ahora nos salva, 
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, el arca de Noé representa el bautismo. Entonces, por la muerte de Cristo, hermanos, nosotros que deberíamos morir en el agua del diluvio, gracias a Dios somos salvos por el arca. Nosotros que deberíamos, mo merecíamos morir, pero Cristo murió por nosotros. Entonces, aquellos que fueron unidos en la muerte de Cristo, también fueron unidos en el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando nosotros creímos en Jesús, hermanos, nosotros morimos con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Es exactamente, esta es la experiencia del arca. Gracias a Dios. No, nosotros somos salvos por el arca. Pero el versículo 21 y 22 nos muestra que el bautismo nos salva, pero no siendo la remoción de la inmundicia de la carne. Pero es nosotros para tener una buena conciencia para con Dios. Porque Dios, cuando Cristo murió y resucitó, Él fue hasta el cielo, a la diestra de Dios, estando sujeto. Aquí dice, versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hoy, él nos llevó junto con él hasta allá en la resurrección. Entonces, hermanos, yo quiero dejar claro, el bautismo por sí mismo no remueve la inmundicia de la carne. Porque había un concepto errado que, que es el bautismo es quien remueve la inmundicia. No. Ante es la figura de la realidad espiritual que Cristo realizó en su muerte y resurrección. Entonces, ¿por qué necesitamos del bautismo del agua? El bautismo es un testimonio que nosotros damos al mundo y también a los principados y potestades. Que cuando creímos en Jesús, nosotros ya morimos con Cristo. Estamos ya libres del pecado, libros, libres de la muerte para vivir con Cristo. 
para decir a ellos que nosotros no tenemos nada que ver más con ellos. No tenemos nada que ver con la muerte, con los principados y potestades. Ahora nosotros estamos en Cristo para tener una buena conciencia con Dios por medio de la obediencia a Dios. Yo creo que está bien. No voy a hablar el resto, no. Hermanos, no es maravilloso. Nosotros somos regenerados por esta viva esperanza. Estamos a través de la circulación de la vida. El Señor está salvándonos. Y nosotros estamos cada vez más siendo hermanos santificados por el Señor, por la verdad, y nosotros estamos viviendo cada vez más para la voluntad del Señor, que es encabezar todas las cosas en Cristo. Cuando concluya nuestro encabezamiento en Cristo, Él tendrá plataforma, bases, para encabezar también Cristo sobre todas las cosas. Usted ve cómo es importante el hijo varón. Vamos a volver a aquel punto. Dios, Dios está mirándonos. Por eso, cuando el hijo varón nazca, ¿El diablo quiere devorarlo? Dios va a vindicar al hijo varón para sí. Él va a decir al diablo, no, 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 este no es suyo, este es mío. Yo voy a tomarlo para mí. Yo voy a tomarlo hasta mi trono. Porque ellos van a gobernar conmigo, ellos van a reinar. Aleluya. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Vamos a ser arrebatados para el trono de Dios. Amén.